Ahoi und willkommen zurück, ich bin's wieder, euer Gaming Priest und in diesem Video zeige ich euch ein ziemlich besonders aussehendes Midgame Schwert, das sich überhaupt nicht lohnt zu holen. Es handelt sich hierbei um das einzigartige Schwert namens Sky Noirs Köpfe. Bevor ich euch hier aber genaueres erkläre, müsst ihr eine große verschlossene Kiste suchen. Ihr könnt zum Beispiel in der Aker Gruft im Kasernenviertel eine finden. Geht hier vom Eingang aus links und biegt dann direkt rechts ab. In diesem Raum findet ihr eine Kiste der Gesellenstufe, die ihr dann aufknacken könnt. Jetzt solltet ihr schnell speichern und die Kiste öffnen. Dieses Schwert ist nämlich in großen Geheimfächern zu finden, die ihr zufällig durch eure Fingerfertigkeit öffnen könnt. Bei einem geringen Wert öffnet ihr beim Kisteknacken etwa alle 2 bis 8 Versuche ein Geheimfach und bei einer Fertigkeit von 100 öffnet ihr bei jedem Versuch ein Geheimfach. Da ihr pro Level Up 4 Handwerkspunkte bekommt, könnt ihr euren Wert in Fingerfertigkeit auch recht schnell hochskillen. Das Besondere bei diesem Schwert ist aber, dass ihr es nur von Level 15 bis 24 finden könnt, da bis Level 15 und ab Level 25 andere Belohnungen generieren. Solltet ihr also mit Level 21 alle Handwerkspunkte in Fingerfertigkeit gesteckt haben, habt ihr ein Maximallevel von 99, vorausgesetzt ihr könnt bis dahin die Kosten der Lehrbücher mit Taschendiebstahl und so weiter abdecken. Nach einigen Versuchen findet ihr den Bauplan für Sky Noirs Köpfe dann in einem großen Geheimfach. Bevor wir die Waffe nun herstellen können, müssen wir ein paar Bauteile zusammensuchen. Geht dazu auf den AK Marktplatz und startet die Kopfgeldquest, bis ihr Ora Millentanz finden müsst. Da das die dritte Kopfgeldquest ist, ist das schnell erledigt und ihr müsst jetzt zum verlassenen Leuchtturm an der Bauernküste reisen. Geht hier die Wendeltreppe des Turms ganz nach oben und ihr findet Ora Millentanz. Wenn ihr sie besiegt habt, findet ihr einen ausbalancierten Schwertgriff in ihrem Inventar. Als nächstes müsst ihr einen Saphir finden und den gibt es zum Beispiel in der Sturmmühle nordöstlich der Schneefelstaverne. Ganz in der Nähe der Mühle findet ihr ein Grab, welches ihr aufschaufeln müsst. Dort liegt dann ein Saphir. Als nächstes müsst ihr zum Kanalisationsausgang von Nebelheim reisen. Geht vom Ausgang geradeaus die Klippe runter und haltet euch links. Hier findet ihr eine Malachiterzader, die einen Barren ergibt. Die nächste Mine findet ihr an diesem unmarkierten Ort im Kristallwald westlich der Schneefelstaverne. Biegt hier gegenüber der Ruine links ein für die erste Mondsteinerzader. Haltet euch dann rechts und geht einfach geradeaus und ihr trefft auf die zweite Erzader. Diese Fundorte sind natürlich nur Vorschläge, wenn ihr die Bauteile nicht anders erhalten könnt. Stahlbarren oder Frostsalze könnt ihr ebenfalls ganz einfach bei einem Händler in Arc erwerben. Haben wir jetzt alles zusammen, können wir das einzigartige Schwert mit Handwerkskunst auf Level 31 herstellen. Da wir die Waffe jetzt in unserem Besitz haben, können wir uns die Werte ansehen und wie immer habe ich keine Perks aktiv und alle Fertigkeiten auf 1 gesetzt, damit wir die absoluten Minimalwerte der Waffe zu sehen bekommen. Und hier können wir sehen, Sky Noirs Köpfe hat ein Gewicht von 10, macht 16 Punkte Grundschaden und ist 950 Groschen wert. Die Verzauberung verursacht dabei 8 Punkte Frostschaden auf Lebensenergie und Ausdauer und verlangsamt den Gegner bei jedem Treffer für 3 Sekunden. Die Waffe ist mit ihren Werten also im Silberstahlgebiet angesiedelt, ist aber um einiges schwieriger zu erhalten und ist auch noch teurer in der Herstellung. Mit den richtigen Fertigkeiten und Perks konnte ich den Schaden von 16 auf 28 Punkte anheben. Mit der Erinnerung Arcana Schmied aus dem Phasmalistenbaum und Handwerkskunst könnt ihr einen Maximalwert von 37 Schadenspunkten erreichen. Wenn ihr wollt, könnt ihr das Schwert auch noch entzaubern, allerdings gibt es auch andere generische Waffen mit dieser Verzauberung und da es den Schwertgriff nur einmal in Enderal zu finden gibt, könnt ihr das Schwert auch nur einmal herstellen. Das Aussehen von Sky Noirs Köpfe erinnert an ein ägyptisches Sichelschwert, auch bekannt als Korpesh oder Chepesh und es hat sich, wie der Name schon vermuten lässt, aus dem Werkzeug zum Getreideschneiden entwickelt. Als ich googeln wollte, welche Herkunft der Name Sky Noir hat, um cooles Trivia-Wissen einzubauen, bin ich doch auf eher nicht so entralische Ergebnisse gestoßen. 
Und da ihr alle wegestreue Bürger seid, solltet ihr das also lieber nicht nachmachen, denn die nackte Wahrheit könnte euch überraschen. Bei dieser Waffe könnte man eigentlich denken, das Limit ist der Sky, nur ist das nicht immer so einfach umzusetzen, besonders wenn das Schwert so schwer zu erhalten ist. Versteht mich da nicht falsch, das Schwert sieht cool aus, das ist Sichel. <lacht> der Aufwand lohnt sich meiner Meinung nach aber nicht und das meine ich leider ziemlich ernte. Wenn man den Namen rückwärts liest, könnte man vermuten, er wurde von Sauna-Enthusiasten als Wettkampfname gewählt. Übrigens, wenn jemand diese Witze schlecht findet, sage ich nur, ist geil. Nur mit Köpfchen versteht man das. Und jetzt wollt ihr das Schwert sicherlich in Aktion sehen. Und damit habt ihr's, mein Guide zu dem einzigartigen Schwert namens Sky Noirs Köpfe in Enderal. Wenn euch dieses Video geholfen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr Bock auf weitere Videos dieser Art habt, dann abonniert doch einfach diesen Kanal. Tschüss!